Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic Video. In diesem Video gehe ich auf den nächsten Part vom letzten Video, sage ich mal, ein. Aber auch wenn du das letzte Video nicht gesehen hast, kannst du natürlich auch dieses Video schauen. Ich werde hier einmal zeigen, wie man mit Autofag eine Dependency Injection ähm, realisieren kann, beziehungsweise ein Projekt so aufbauen kann, dass man sie verwenden kann, diese Dependency Injection. Und zwar das erste, was wir machen, ist einmal, wir arbeiten mit einem Projekt, mit dem ähm, Windows Forms App Projekt. Das heißt nicht Windows Forms AMP, äh, App und dann steht da in Klammern .NET Framework. Auch da ist das möglich, da funktioniert das eigentlich relativ analog zu dem hier, also keine Sorgen an dieser Stelle. Wenn man dieses Projekt dann aufgesetzt hat, das Windows Forms App Projekt, dann meckert er bei den neueren Versionen von Visual Studio rum, dass die Submain nicht gefunden wurde. Ähm, darum kümmern wir uns gleich. Denn das ist das nächste, was wir dann auch brauchen werden. Zuallererst gehen wir aber einmal hin und installieren uns über den NuGet Packet Manager über die Konsole hierbei durchsuchen. Das Autofag Package, sehr wenig verwendet, wie man sieht, 108 Millionen Downloads. So, das laden wir uns runter, beziehungsweise installieren das Ganze. Wenn es dann mal fertig wird, jetzt ist es fertig. Jetzt können wir auch anfangen, letztendlich um so ein Autofag-Projekt äh, umzusetzen, müssen wir letztendlich in den Boot-Prozess des Programms im, im Optimalfall zumindest eingreifen können. Wenn wir allerdings die Standardvariante von Visual Basic, sag ich mal, lassen, dann haben wir darauf meistens keinen Zugriff. Wir drücken Start und im Hintergrund bastelt uns das Application Framework irgendwas so zusammen, dass automatisch eine neue Form 1 instanziert und angezeigt wird. Ähm, das wollen wir nach Möglichkeit in diesem Fall nicht, denn wir möchten darauf zugreifen können. Es kann ja auch sein, dass die Form 1 selbst Abhängigkeiten hat. Die werde ich jetzt in erster Linie mal umsetzen, und zwar in ganz billiger Form. Nur wirklich, dass man den Fokus aufs Tutorial legen kann. Wir haben zum Beispiel ein Logger-Interface. So, und dieser Logger kann, wer hätte es gedacht, eine Log-Nachricht schreiben. Das nennen wir einfach Message as String sozusagen. Und dann brauchen wir natürlich im Optimalfall eine mögliche Klasse, die das implementiert. Das wäre dann zum Beispiel ein Debug-Logger, der es ist ein Logger, der im Endeffekt dann nur in den Output-Stream der Ausgabe unten schreibt. So werde ich das, denke ich, für dieses Beispiel belassen. Das implementieren wir dann. I Logger, Enter, schon kriegen wir es angezeigt. Um dann dahin reinschreiben zu können, setzen wir das so um. Und zwar geben wir Now an, die aktuelle Zeit, und formatieren diese, zum Beispiel ähm, HHMMSS. Die, die, ja gut, ich lasse den Tag und so weiter jetzt mal weg. Wir machen einfach mal Stunde, Minute, Sekunde und danach kommt die Nachricht selbst da rein. Das alles machen wir per String Interpolation, also nicht per und Verkettung des Strings. Und schon hätten wir im Endeffekt ein Interface definiert und letztendlich eine Logger-Klasse, die das implementiert. Genauso gut könnte man auch einen File-Logger implementieren. Der loggt das dann alles dementsprechend in eine Datei. Und wir lassen es für den Anfang so. Jetzt könnte es sein, oder wird es so sein, dass die Form diesen Logger benötigt, zwangsweise, um laufen zu können, denn die möchte einen Logger ähm, im Konstruktor bekommen. Und dieser wird dann letztendlich private äh, logger as i logger dann an das lokale Feld übergeben. So, und jetzt könnte man, das ist nur ein Beispiel, einen Button hinzufügen, den wir gleich noch gegebenenfalls umbenennen, da ich da ein Freund von bin, könnten wir jetzt dem Logger, welcher auch immer das ist, ob es der äh, File-Logger ist, der was auch immer Logger, je nachdem welcher konfiguriert ist, den haben wir hier und den können wir be benutzen. Das heißt, da sagen wir jetzt einfach mal, dass der Button geklickt wurde. Da kann ich dann den Namen des Buttons einfach dynamisch abrufen in der Interpolationsfunktion. Das geht natürlich auch so. Ich mache es jetzt nur innerhalb der geschweiften Klammern. Da greifen wir dann einfach auf den Button 1 zu und sagen, has been clicked. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Wir möchten das Programm starten. Neben dem Problem, dass die Submain nicht gefunden wurde, die wir jetzt erstellen, kommen wir gleich noch wahrscheinlich an ein anderes Problem. Ich bleibe mal der c -Sharp variante treu und mache hier ein äh, Program, Program.vb draus. 
ähnlich wie das in C-Sharp ist. So, und jetzt braucht diese Klasse, braucht letztendlich einen Einstiegspunkt, Public Shared Submain, man könnte auch Modul machen, das erkennt Visual Studio auch mittlerweile oder allgemein. So, das ist so der Standardaufbau. Und dort müssen wir jetzt gleich hingehen und unsere Dependency Injection aufsetzen. Wir schauen mal, ob das Programm jetzt schon automatisch kapiert, dass das unsere richtige Sub ist. Und ja, das hat es, nur machen wir in dieser Sub nichts, also haben wir ein Problem. Um dieses Problem zu umgehen, können wir jetzt sagen, application.run, führe die Application aus mit der Startform, Form 1. Das Problem ist nur an der ganzen Geschichte, ich mache das auch getrennt hier oben hin, so, und äh, das Problem ist jetzt, dass diese Form 1, wie man hier sieht, natürlich eine gewisse, ja, Abhängigkeit haben möchte. Die können wir ihr hier natürlich übergeben, machen wir aber so erstmal nicht, denn was wir machen ist, wir bereiten jetzt diese Dependency Injection vor, das heißt, ähm, entweder Prepare DI oder, ja doch, ich nenne es jetzt einfach mal so, kann man ja da nennen, wie man möchte, diese Sub werden wir hier unten separat definieren. Denn hier wird jetzt letztendlich die äh, Dependency Injection aufbereitet, und zwar für Autofag. Es gibt verschiedene andere Libraries, ich verwende bisher eigentlich immer nur Autofag, bin damit sehr zufrieden und daher bleibe ich dabei. Und wie man das letztendlich macht, ist, man braucht einen Container und den erzeugt man, indem man einen Builder benutzt. Also es ist praktisch ein Builder-Pattern, was wir hier sehen. Ähm, New Container Builder, was wir gleich importieren werden, Steuerung Punkt. Imports Artifact, schon haben wir unseren Container Builder und der möchte jetzt letztendlich mit Informationen befüttert werden und zum Schluss, das können wir auch direkt einmal zeigen, mit der Build-Methode einen dementsprechenden Container bauen. Diesen werde ich bewusst, das äh, ist eigentlich, würde man das vielleicht als nicht so sauber ansehen, aber in verschiedenen Fällen kommt man nicht drum rum. Die sind jetzt aber erstmal nicht Part dieses Tutorials, deswegen werde ich es einfach so erstmal dabei belassen. Wir definieren eine Shared Variable namens, wir können jetzt auch vielleicht noch eine Property draus machen, das ist jetzt erstmal egal. Fazit ist, ich definiere jetzt äh, Public Shared Container as I Container. Auch das importieren wir, was schon da ist durch das Autofag. Und ähm, wenn diese Bildfunktion ausgeführt wird, kriegen wir einen Container zurück, den weisen wir zu. Und jetzt kommen wir letztendlich an die wichtige Stelle. Hier werden jetzt nämlich diese sogenannten Dependencies, die Abhängigkeiten, registriert. Um so eine Dependency zu registrieren, können wir hingehen und sagen Builder, Punkt. Und dann gibt es verschiedene Arten von Registrierungsmethoden. Ich kann entweder einen stumpfen Typ registrieren. Dabei kann ich dann einfach sagen, registriere mir bitte mal. Das funktioniert hier generisch. Also ich kann hier sagen Off und dann kann ich den Typnamen nennen. Und der heißt in diesem Fall, wir möchten jetzt den konkreten Debug-Logger Lager, äh, Debug registrieren. Dann müssen wir ihm sagen, wie soll der registriert werden? Und zwar als iLogger soll der registriert werden. Hier kommen nochmal Klammern hinten dran, weil diese ganzen hier vorne einfach nur... Ähm, ja, wie soll ich sagen, Aufrufklammern sind, äh, ne Moment, das sind äh, generische Typenparameter, die wir hier haben, das sind die Klammern, die letztendlich die Methode selbst aufrufen. Ich persönlich finde das in C-Sharp leichter zu verstehen, weil es anderweitig dargestellt wird, da ist nicht das Off hier mit drin, ich finde das ein bisschen verwirrend als Anfänger wahrscheinlich, aber wir lassen es dabei. Ähm, jetzt habe ich den Debug-Logger im Plim äh, registriert, dessen Typ. Und zwar immer dann, wenn wir jetzt einen iLogger von diesem Container haben wollen, bekommen wir den äh, Debug-Logger. Ich könnte das jetzt auch noch so dynamisch gestalten, das werden wir uns vielleicht mal gleich anschauen, so ein Beispiel, dass je nach Plattform, wenn der Benutzername Robert ist, dann nimm den Debug-Logger, wenn das ein anderer Name ist, nimm den File-Logger. Also wir können uns auch gewisse Factories sozusagen bauen, die uns dann je nach Situation oder je nach Konfiguration einen anderen Logger zurückgeben. Für den Anfang lassen wir es aber so. Alternativ, als den Typ konkret zu bestimmen, kenne ich noch die Variante, dass man als Implemented Interfaces sagen kann. Das heißt, jedes Interface, was dieser Typ hier implementiert, in diesem Fall iLogger, dieses Interface soll registriert werden und wenn wir dieses Interface requiren, also haben wollen, dann soll der Debug-Logger zurückgegeben werden. Ich denke mal, as 
reicht für diesen Fall, denn was S Implemented Interfaces natürlich auch bewirkt ist, dass verschiedene Interfaces, wenn der jetzt verschiedene Interfaces implementieren würde, dann würden natürlich alle Interfaces ähm, registriert werden sozusagen und wenn diese abgerufen werden, würden wir immer diesen Debug-Logger kriegen. Also das ist je nach Konfigurationssituation nützlich oder auch schädlich. Ähm, jetzt haben wir erstmal den soweit ähm, erstellt. Ähm, dieses Problem hier oben, das können wir jetzt natürlich so umgehen, dass wir sagen, um eine Form 1 zu instanzieren, kann ich einfach sagen, da kommt gleich noch ein Part dabei, keine Sorge, können wir sagen, Container, hol uns doch bitte mal de, die Komponente namens Form 1, also resolve uns die, löst die uns auf. Und der geht jetzt dann intern praktisch hin, holt sich, äh, instanziert eine neue Form 1 mit allen Argumenten, die diese Form 1 braucht. Was natürlich wichtig ist, ist, dass wir diese Argumente vorher registriert haben. Haben wir in diesem Fall einen iLogger registriert? Ja, haben wir an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, Bilder, Register, Register Type of Form 1, dann habe ich jetzt die Form 1 darin registriert. Wenn ich diese oder wenn ich eine neue Instanz davon haben möchte, erstellt er mir die on the fly sozusagen und packt automatisch diesen iLogger da rein. Das heißt, somit könnte unsere App jetzt starten. Das Gedöns hier packe ich auch nochmal in ein getrenntes Ding rein. Private, meh, Pr mein Gott, was ist denn los? Private sa shared sub uh, run app. So, damit hätten wir die eine Sache von der anderen sauber getrennt und könnten uns das Ganze mal angucken, ob das jetzt funktioniert. Es funktioniert, es kommt zumindest ein, ein Bildschirm zustande. Ich klicke und es kommt zumindest kein Error. Der nächste Schritt, wir sehen sogar die Ausgabe hier unten. Also das wäre jetzt wirklich die Dependency Injection Form in ihrer grundsätzlichsten Weise. Man könnte diese ganzen Sachen auch noch automatisieren, wenn man jetzt zum Beispiel einen Programmaufbau hat, wo man jetzt mit Views und View Models und Services arbeitet, müsste man das nicht alles manuell zwangsweise machen, sondern man könnte auch die Assembly Informationen auslesen und diese ganzen Views dann automatisiert registrieren. Also ich müsste jetzt nicht, wenn ich Form 2, 3, 4, 5, die ihr natürlich vernünftig benennen sollt, ähm, die müsste ich jetzt nicht alle getrennt registrieren, sondern wenn die in einem äh, Unternehmensspace sozusagen drin sind, dann könnte ich das auch alles äh, etwas einfacher machen. Ähm, das lassen wir für den aktuellen Zeitpunkt jedenfalls sein. Und daher würde ich sagen, beenden wir das Tutorial an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!